இன்று நாம் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் யோகா உடல்நலக் கல்வியும் உடற்கல்வியும் யோகா ஹெல்த் அண்டு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் யூனிட் ஃபைவ் வந்து பார்க்க போகிறோம் போட்டிகள் அதனை நடத்துதல் என்னங்கிறத பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மதிலக போட்டிகள் மதிலக போட்டிகள் மதிலக போட்டிகள்னால் என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மதிலகம் என்பது பார்த்திங்கன்னா நான்கு சுவருக்குள்ளே நடத்தப்படுவது நான்கு சுவருக்குள்ளே மதிலகம் மதியினது சுவர்னு சொல்லுவாங்க அந்த நான்கு சுவருக்குள்ளே நடத்தப்படக்கூடியது என்னது அப்படின்னா இந்த மதிலகங்கிறது வேறு பள்ளிகளோ அல்லது நிறுவனங்களையோ சார்ந்த மாணவர்களையோ போட்டியில் வந்து கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அதாவது வேறு பள்ளிகளோ அல்லது வேறு நிறுவனங்களை சார்ந்த மாணவர்களையோ வந்து இப்போட்டிகள் வந்து கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் ஒரே ஒரு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள் தங்களுக்குள்ளே போட்டிகளை நடத்தி கொள்வதுதான் வந்து மதிலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வரையறை இதுக்கு டெஃபினிஷன் பள்ளி அல்லது கல்வி ஸ்தாபனங்கள் தங்களது நான்கு எல்லை சுவர்களுக்குள் நடத்தப்படும் விளையாட்டு போட்டிகள் மதிலக போட்டிகள் எனப்படும் அப்படின்னு வரையறை வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து மதிலக போட்டியின் முக்கியத்துவம் மாணவர்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு நிறுவனத்தினர் வந்து உதவுதல் அனைவரையும் தகுதியுடையவனாக மாற்றுதல் தனி மாணவனையோ குழுவையோ அல்லது நிறுவனத்தையோ அளக்கும் மதிப்பீட்டு கருவியாக உள்ளது இந்த மதிலக போட்டியோட முக்கியத்துவங்கள் அதுக்கடுத்தது மதிலக போட்டியின் நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னா மாணவர்கள் தங்களது தனித்திறமைகளை வெளிக்கொணர உதவுகிறது தனித்திறனை வெளிக்கொள்ள உணர்கிறது திறனை வளர்த்து கொள்ள பயன்படுகிறது போட்டிகளில் ஈடுபடும் மனப்பான்மை தலைமை உணர்வு ஆகியவற்றை வந்து வளர்க்கிறது எல்லா மாணவர்களும் சமவாய்ப்பு நட்பு உடல் மனம் உணர்ச்சி கட்டுப்பாட்டை வளர்த்து கொள்ளவும் இது வந்து உதவுகிறது இதுதான் வந்து இதன் நோக்கங்களாக சொல்கிறாங்க மதிலக போட்டிகள் அமைத்து நடத்தும் முறை என்ன அப்படின்னா போட்டிகளை நடத்துவதற்கு கீழ்காணும் கூறுகளை வந்து நான் வந்து மனதில் கொள்ளணும்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நிறுவனத்தின் தன்மை அது எப்படி விதி விடுதி இருக்கா விடுதி அல்லாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறது உள்ளூர் நிலையும் தட்பவெப்ப நிலையம் அப்புறம் வசதிகள் பொருளாதார நிலை நேரம் அப்புறம் மாணவர்களோட ஆர்வம் சக ஆசிரியர்களின் ஒத்துழைப்பு இவற்றையெல்லாம் நாம் வந்து என்னது மதிலக போட்டி அமைத்து நடத்தும் முறைகளாக சொல்கிறாங்க அடுத்து பள்ளியின் வகைகள் அதில் பள்ளி வகை வந்து விடுதி பள்ளி விடுதி மற்றும் விடுதியற்ற மாணவர் கலந்த பள்ளி விடுதியற்ற பள்ளி இந்த மாதிரி பள்ளியின் வகைகளை வந்து சொல்லலாம் அப்புறம் உள்ளூர் நிலையும் தட்பவெப்ப நிலையும் தனியாக சொல்லலாம் வசதிகள் பொருளாதார நிறைகளை சொல்கிறாங்க நேரம் மற்றும் பயிற்சி ஆட்டங்கள் இதனையெல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியது இவைதான் வந்து எனது பள்ளியின் வகைகளாக வந்து சொல்லக்கூடியறாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு குழுவாக சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மதிலக போட்டி குழு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடியது யாருன்னா தலைமை ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அதற்கடுத்து வந்து யார் இருக்காங்கன்னா மதிலக போட்டி இயக்குநர்கள் அதாவது உடற்கல்வி இயக்குநர்களாக சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது வந்து துணை இயக்குநர்கள் மூத்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்களை சொல்கிறாங்க அடுத்து செயலர் குழுக்களில் உள்ள துணைத் தலைவரிடையே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதாக வந்து இந்த செயலர் அப்புறம் இணை செயலர் வந்து குழுக்களில் உள்ள தலைவர்களிடம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது இதுதான் வந்து இணை செயலர் இவற்றையெல்லாம் தான் வந்து நாம் வந்து பார்க்குறோம் அடுத்தது புறவெளி போட்டிகள் இதோட வரையறை என்ன அப்படின்னா கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கிடையே புறவெளியில் நடைபெறுகின்ற விளையாட்டு போட்டிகளை புறவெளி போட்டிகள் என்று கூறுகிறோம் நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போட்டிகளில் வந்து பங்கு பெறுவர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை மற்றவர்களுடன் போட்டியிட்டு வெளிப்படுத்தி காட்டி தங்களுடைய நிறுவனங்களுக்கு பெயரும் புகழும் மீட்டி தருவதே இதனுடைய நோக்கம் புறவெளி போட்டிகளை நடத்தும் முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று முறையை சொல்கிறாங்க அவை என்ன அப்படின்னா பயிற்சி போட்டிகள் ப்ராக்டிஸ் காம்படிஷன் அப்புறம் ஒரு துறை போட்டிகள் க்ளோஸ்டு காம்படிஷன் அதாவது இன்டர் ஸ்கூலு இன்டர் காலேஜ்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்தது பொதுநிலை போட்டிகள் ஓப்பன் காம்படிஷன் யார் வேண்டுமானாலும் போட்டிகள் கலந்து கொள்ளலாம் இதுதான் வந்து பொதுநிலை போட்டிகள் இந்த மூன்று வகையான போட்டிகள் வந்து இருக்கிறது புறவழி போட்டிகள் முறைகள் வந்து மூன்று இருக்கிறது அதுக்கடுத்து நிறைகள் இந்த புறவழி போட்டியின் நிறைகள் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிகளை பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் திறமைகளையும் வலிமைகளையும் வெளிப்படுத்துவார்கள் தங்கள் சார்ந்திருக்கும் நிறுவனத்தின் மேல் பக்தியும் மரியாதையும் வைத்திருப்பார்கள் குழு தலைவர் மேல் மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்தல் வெளியாருடன் பழகும் வாய்ப்பு ஏற்படுவதால் புதிய நட்பும் உறவும் கிடைக்கிறது இதோட குறைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று குறுக்கு வழியில் போவது போட்டி ஏற்படக்கூடும் பொறாமை ஏற்படுகிறது அதிக நேரம் வீண் பண செலவு 
உடல் சக்தி இழப்பு இதெல்லாம் ஏற்படுகிறது மாணவர்களுக்கு தேவையற்ற மனப்பதட்டம் ஏற்படுகிறது மனச்சோர்வு மனக்கலைப்பு ஏற்படுகிறது தோல்வியை ஒத்துக்கொள்ளாமல் மற்றவரிடம் பொய் பேசி பெருமை அடித்து கொள்வது இவையெல்லாம் வந்து குறைகளாக வந்து சொல்கிறார்கள் அடுத்தது விளையாட்டு போட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டு விளையாட்டு போட்டியின் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து தரமான விளையாட்டு போட்டி ரெண்டாவது தரமற்ற விளையாட்டு போட்டி இந்த தரமான விளையாட்டு போட்டின்னா என்ன அப்படின்னா அகில உலக விதிகளை பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய விளையாட்டு தான் வந்து தரமான விளையாட்டு போட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து தரமற்ற விளையாட்டு போட்டி நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் இது பார்த்தீங்கன்னா வட்டாரத்திற்கு ஏற்ப வசதிக்கேற்ப இடத்திற்கோ விதிகளை அமைத்து கொண்டு நடத்தும் போட்டிகளாகும் வட்டாத்திற்கு வட்டாரத்திற்கு ஏற்ப வசதிக்கேற்ப இடத்திற்கேற்ப விதிகளை அமைத்து கொண்டு நடத்தும் போட்டிகள் வந்து தரமற்ற விளையாட்டு போட்டிகள்னு சொல்லலாம் தரமான விளையாட்டு போட்டிகளை ஏற்பாடு செய்து நடத்தும் முறைகள் வந்து மூன்றிய மூன்று முக்கிய பிரிவுகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா தரமான விளையாட்டு போட்டி நடத்தணும்னா மூன்று முக்கியமான பிரிவுகள் இருக்குது ஒன்று வந்து போட்டிகளுக்கு முன்புள்ள பணிகள் என்னென்னு பார்க்கணும் ப்ரீ மீட் ஒர்க்கு அடுத்து ரெண்டாவது போட்டிகளை வெற்றிகரமாக நடக்க குழுக்களை அமைக்க வேண்டும் அடுத்து மூணாவது துளை துணை குழுக்களை அமைத்தல் இந்த மூன்றும் தான் வந்து தரமான விளையாட்டு போட்டிகளை நடத்தும் முறையில் மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாக வந்து சொல்லப்படுகிறது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா விளம்பர குழுகள் இருக்குது இந்த விளம்பர குழு அப்புறம் உபகரணம் மற்றும் மைதான அமைப்பு குழு இருக்கிறது நடுவர் அமைக்கும் குழு இருக்கிறது அடுத்து இருப்பிடம் இருக்கைகள் ஏற்பாட்டு குழு இருக்கிறது வரவேற்பு குழு இருக்கிறது அலங்காரம் மற்றும் விழா குழு இருக்கிறது சிற்றுண்டி மற்றும் நிகழ்ச்சி குழு இருக்கிறது பதிவு மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரலை வந்து திட்டமிடும் குழு இருக்கிறது இந்த வகையில் தான் வந்து நாம் என்ன பண்ணோன்னா இந்த போட்டிகளை வந்து நடத்தி இந்த குழுக்களை அமைத்து இதன் மூலம் வந்து ஒரு தரமான விளையாட்டு போட்டிகளை வந்து நாம் வந்து நடத்த முடியும் என்று சொல்கிறார்கள் அடுத்தது நிகழ்ச்சி திட்டங்களை தயார் செய்யும் முறை நிகழ்ச்சி திட்டங்களை தயார் செய்யும் முறை அழைப்புதல் அடிக்கணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இடம் நாள் பெயர் தலைமை தங்குவோர் யார் பெயர் இதெல்லாம் வந்து அழைப்பதில் இடம்பெற வேண்டும் அடுத்தது வெவ்வேறு குழுக்கள் அங்கத்தினரினோட பெயர்கள் இருக்கணும் வெவ்வேறு குழுக்கள் இருக்குன்னா அதோட அங்கத்தினோட பெயர்கள் இருக்கணும் அப்புறம் நடுநிலையாளர்களின் பெயர் துறை இதெல்லாம் வந்து வரிசைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அடுத்து போட்டிகளை வந்து வரிசைப்படுத்துதல் நடைபெறும் இடம் பெயர் எண்களை வந்து குறிக்கணும் போட்டிகளுடன் எண்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எண்களை குறிக்க வேண்டும் முந்தைய போட்டியின் சாதனைகளை வந்து குறித்தல் வேண்டும் இதெல்லாம் தான் வந்து நிகழ்ச்சி திட்டங்களை வந்து தயார் செய்து முறைகளாக சொல்கிறது அடுத்தது வந்து போட்டி நிகழ்ச்சிகளை வரிசை தயாரிக்கும் முறை போட்டி நிகழ்ச்சிகள் வந்து வரிசை வந்து எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னா ஓட்டப்பந்தயங்களை வரிசைப்படுத்துதல் அதிவேகமான ஓட்டக்காரர்கள் குண்டு எறிதல் தாவி குதித்தல் போன்ற விளையாட்டுகளை வந்து வரிசைப்படுத்துறது அதுக்கடுத்து கம்பு ஊன்றி தாண்டுதல் அடுத்து ஈட்டி எறிதல் அப்புறம் வந்து தட்டெறிதல் போன்ற போட்டிகள் வந்து காலம் அதிகமாக தேவைப்படுதல் சீக்கிரமாக வந்து களப்போட்டிகளை ஆரம்பித்து விட வேண்டும் இதன் மூலயமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா போட்டிகள் முதல்ல எது நடத்தணும் ரெண்டாவது எடுத்து மூணாவது நடத்துன்ற வரிசையை வந்து தயாரிக்கும் முறைகளாக வந்து இதை சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது வந்து போட்டிகளின் போது உள்ள வேலைகள் என்ன அப்படின்னா நடுவர்கள் வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்பே வந்து விட வேணும் அப்புறம் இவர்களுக்கு நிகழ்ச்சிகள் குறிப்பேடுகளை வந்து கொடுத்துட வேணும் இவர்களுக்கெலாம் வந்து நிகழ்ச்சி குறிப்பேடு இதுதான் முதல் இது நடக்கும் ரெண்டாவது இது நடக்கும் குறிப்பேடு கொடுத்துடணும் அடுத்து போட்டியாளருக்குரிய எண்கள் விதிமுறைகள் அடங்கிய குறிப்பேடுகளை தந்திட வேண்டும் அப்புறம் விளையாட்டு போட்டிகள் ஆரம்ப நாளில் ஒளி தீபம் ஏற்றுதல் மற்றும் உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் இவையெல்லாம் வந்து எடுக்க சொல்லலாம் அடுத்து வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு வாகை சூடல் விழா நடக்கும் பின்பு அவர்களுக்கு பரிசுகள் சான்றிதழ் தரப்படும் இவையெல்லாம் வந்து போட்டிகளின் போது உள்ள வேலைகளாக வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் போட்டிகளுக்கு பிறகு உள்ள வேலைகள் என்ன அப்படின்னா போட்டி நடந்து முடிஞ்சிருது அதன் பிறகு உள்ள வேலைகள் என்ன தேவையான கணக்குகளை முடிப்பது மற்ற நிறுவனங்களிடம் வாங்கிய பொருட்களை கொடுக்க வேண்டும் அப்புறம் உதவிக்கடன் கொடுத்தவருக்கு நன்றியை தெரிவிக்க கடிதம் மற்றும் இஎம்ஐ மூலம் அனுப்புதல் இதெல்லாம் வந்து போட்டிக்கு பிறகு உள்ள வேலைகள் அடுத்தது வந்து தரமற்ற விளையாட்டு போட்டிகள் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா தரமற்ற விளையாட்டு போட்டிகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தரமற்ற விளையாட்டு போட்டிகள் என்பது உலக விதிகளை பின்பற்றாமல் நடைமுறைக்கு உதவுமாறு பல புதிய விதைகளை அமைத்து அதுக்குப்படியான போட்டியாளர்கள் வந்து பங்கு பெறும் வகையில் நடத்தும் விழா தான் வந்து இந்த தரமற்ற விளையாட்டு போட்டின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா அது விளையாட்டு போட்டி என்பது உலக விதிகளை பின்பற்ற மாட்டோம் நடைமுறைக்கு உதவுமாறு பல புதிய விதிகள் நமக்கு தேவை மாதிரி அமைத்துக்கலாம் அதிகப்படியான போட்டியாளர்களை வந்து பங்கு பெறும் வகையில் அமைத்துக்கொள்ளலாம் இதெல்லாம் வந்து தரமற்ற விளையாட்டு போட்டின்னு சொல்லலாம்
அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ட நிகழ்ச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மெதுவாக மெதுவாக ஓடுதல் தொடர் ஓட்டம் நூறு மீட்டர் ஓட்டம் ஒவ்வொரு மாணவனும் குறிப்பிட்ட தூரத்தை வந்து எண்பது அதாவது உதாரணமாக எண்பத்தஞ்சு மீட்டர் ஓட செய்து எந்த குழு குறைந்த நேரத்தில் மொத்தத்தில் ஓடி முடிக்கிறதோ அந்த குழு வென்றதாக அறிவித்து அதற்கான வெற்றி எண்களை அளிக்க வேண்டும் அதாவது எப்படின்னா ஐந்து மூணு ரெண்டு ஒன்று என்பது போல் மேலிருந்து வரிசைப்படுத்த வேண்டும் இதற்கு வந்து குழு போட்டி முறை என்று பெயர்னு சொல்லுவாங்க அடுக்கடுத்து திறன் திறன் குறைந்தோருக்கான சலுகை போட்டிகள் என்ன அப்படின்னா இதில் ஒரு சிலருக்கு வந்து திறன் குறைந்திருக்கும் அவர்களுக்கான சலுகை போட்டி என்னென்னா திறன் குறைந்தோரையும் சலுகை முறையில் வாய்ப்பளித்து சமமாக போட்டியிடுகின்ற முறை அதாவது பத்தடி இருபது அடி மட்டும் குறைத்துக்கிறது அந்த மாதிரி குறைத்து அதன் மூலமாக வந்து நடத்தக்கூடியது அப்புறம் வந்து தகவல் வழி போட்டிகள் தகவல் வழி போட்டிகள் பல இடங்களில் ஊர்களில் வந்து போட்டிகளை நடத்த அந்த முடிவுகளை இமெயில் ஃபோன் மூலமாக தகவல் தர வேண்டும் இதில் ஒரு குறை என்னவெனில் பல இடங்களில் போட்டிகள் நடக்கும்போது பல சாதனைகள் வந்து மாறுபடும் அப்புறம் இந்த முறை போட்டியில் வந்து நேரம் வீணாகாமல் பண செலவு அதிகமாகாமல் மிச்சம் பிடிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தா திறனறியும் போட்டிகள் திறனறியும் போட்டியும் இந்த முறை போட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா கலந்து கொள்வதற்காக முதலிலே சாதனை நேரத்தையும் தூரத்தையும் தீர்மானமாக குறித்து விட வைத்து விடணும் குறித்து வைத்துவிட வேண்டும் ஒவ்வொரு தரத்திற்கும் ஒவ்வொரு வண்ணம் ரிப்பன் என்று தெரிவிக்க வேண்டும் வெற்றி கொண்டவர்களுக்கு கௌரவித்து விட கௌரவித்து விட வேண்டும் இதெல்லாம் தான் வந்து திறன் அறியும் போட்டிகளாக சொல்கிறாங்க அதுக்கு கீழே ஒரு சார்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு என்ன தரம் மூணு தரம் ரெண்டு தரம் மூணும்னு அதில் வந்து நூறு மீட்டர் என்னென்னா எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ இது பண்ணுறது தரம் ஒன்று என்ன ரெண்டாவது கண்ணா மூணாவது கண்ணன்னு நீளம் தாண்டுதல் இரும்பு குண்டடிதல் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அந்த சார்ட்டையும் கட் பந்தயங்கள் அடுத்து பார்க்க பந்தயங்கள் பந்தயங்கள் என்பது மற்றவர்களோடு தனது திறமைகளை ஒப்பிட்டு பார்த்து கொள்வது இதுதான் வந்து பந்தயம்னு சொல்கிறாங்க பந்தயத்தின் அடிப்படை நோக்கமே வெற்றி தோல்விதான் ஆட்டக்காரர்களின் திறமை ஆடும் யுக்தி போட்டி நடத்துபவர் பங்கு பெறுபவர் நடுவராக பணியாற்றுபவர் பார்வையாளர்கள் என்று தனித்தனியாக பிரித்து காட்டப்படுவதால் பந்தயங்கள் வந்து உருவாகின்றன சொல்கிறாங்க பந்தயங்களோட பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா நாக் அவுட் ஃபார் எலிமினேஷன் டோர்னமெண்ட் பந்தயங்களின் பிரிவுகள் ஒரு வாய்ப்பு முறை ஆறுதல் வாய்ப்பு முறை இரட்டை வாய்ப்பு முறை பாக்னால் ஒயில்டு வாய்ப்பு முறை அப்படின்னு நான்கு முறைகள் சொல்கிறாங்க பந்தயங்களோட பிரிவு என்னென்னா ஒரு வாய்ப்பு முறை ஆறுதல் வாய்ப்பு முறை இரட்டை வாய்ப்பு முறை பாக்னால் ஒயில்டு வாய்ப்பு முறை என நான்கு வகையில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் தொடர் வாய்ப்பு பந்தயங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா லீக் கார் ரைன்ஹுட் டோர்னமெண்ட் லீக் கார் ராபின்ஹுட் டோர்னமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா ஒரு வாய்ப்பு தொடர் இரட்டை வாய்ப்பு தொடர் என இரண்டு வகையில் வந்து சொல்லக்கூடியது அப்புறம் பந்தயங்களை நடத்துவதற்கு செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா போட்டியை நடத்துகின்ற நேரத்தை சொல்லணும் அதே மாதிரி காலத்தை சொல்லணும் ஆடுகள வசதி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து உதவி சாதனங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் விளையாட்டின் தன்மை என்னென்னு ஆராய வேண்டும் அப்புறம் ஆட்ட அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கையின் அளவை பார்க்கணும் போதிய பொருளாதார வசதியும் வந்து செய்து கொடுக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் வந்து பண்டைய நடத்த பந்தயங்கள் நடத்துவதற்காக செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளாக வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் நாக் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு வாய்ப்பு முறை என்பது போட்டியில் பங்கு பெறுகின்ற குழுக்கள் ஒரு முறை தோற்று போனால் போட்டியிலிருந்து விளக்கப்படுகிறார்கள் மீண்டும் வாய்ப்பு வந்து கிடையாது இதுதான் வந்து ஒரு வாய்ப்பு முறை குழுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப போட்டி ஆட்டங்களின் எண்ணிக்கையும் வந்து அமையும் சொல்லக்கூடியது அடுக்கடுத்து உதாரணமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு குழுக்கள் என்றால் பதினோரு போட்டிகள் ஆட்டங்கள் வந்து நடை அமையும் சூத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபார்முலாஸ் என்ன என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என் என்றால் நம்பர் ஆஃப் டீம் என்பது அர்த்தம் இப்போ பன்னெண்டு குழுக்கள் இருக்குதுன்னா பன்னெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பதினோரு ஆட்டங்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் இவை தான் வந்து நாக் அவுட் டோர்னமெண்ட்னு சொல்கிறது அடுத்தது போட்டி நிரல்களை வந்து தயாரிக்கும் முறை போட்டியில் கலந்து கொள்கின்ற குழுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு இரட்டை படையில் இருத்தல் வேண்டும் அதாவது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு அந்த மாதிரி இரட்டை படையில் வந்து வரிசையில் வந்து இருந்தால் தயாரிக்கும் முறை வேறு இதே ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு அந்த மாதிரி வரிசையில் இருந்தால் தயாரிக்கும் முறை வந்து வேறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவை என்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் தயாரிப்பதற்கான குறிப்புகள் காகிதத்தில் எண்களை எழுதி சுருட்டி கா சுருட்ட வேண்டும் காகிதத்தை குலுக்கி எடுத்து அதில் இருக்கும் எண்களை வரிசையாக சமப்பங்காக எழுதுவோம் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கலாம் இரண்டை பெருக அதாவது இரட்டை பெருக்கத்தில் இருந்தால் அதற்கு சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி விளக்கு அளிக்க வேண்டும் அதாவது என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ ஒரு முப்பது டீம் இருக்குதுன்னா ஒவ்வொரு டீம் பேரை எழுதி போட்டு சுருட்டி போடுறாங்க சுருட்டி போட்டு அதிலேருந்து ஒவ்வொரு
இரட்டை படையில் இருந்தால் மொத்தம் வந்து எப்படி பிரிக்கிறது ஒற்றை படையில் இருந்தால் அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது பார்க்குறதாம் போட்டி நிரல் அட்டவணையை தயாரித்தல் அதாவது இரண்டு பாதி பிரிக்கும் முறை ரெண்டு பாதியாக பிரிக்கிறதுனா நம்ம தான் சொல்லலாம் என் மைனஸ் டூ என் பை டூ மேல் பாதி என் பை டூ கீழ் பாதியாக பிரிக்கிறோம் என் என்பது குழுக்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக வந்து இப்போ எட்டு குழுக்கள் இருக்குன்னா எயிட் பை டூ என் பை டூங்கிறது எயிட் பை டூ நாலு குழுக்கள் வந்து மேல் பாதியும் மீதி நாலு குழுக்கள் வந்து கீழ் பாதியாக வந்து நம்ம பிரிக்கிறது இதுதான் வந்து போட்டி நிரல் அட்டவணை வந்து தயாரித்தல் அப்புறம் ஒற்றைப்படை எண்கள் ஒற்றைப்படை எண்கள் நம்ம வந்து எப்படி தயாரிக்கிறது அதோடய சூத்திரம் என்னென்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அது வந்து மேல் பாதி என்றும் இதே என் மைனஸ் ஒன் டூ பை டூ வந்து கீழ் பாதி எனவும் சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டால் பதிமூணு குழுக்கள் இருக்குது பதிமூணு குழுக்கள்னா என் ப்ளஸ் ஒன்று அதாவது பதிமூணு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பதினாலு அப்போ பதினாலு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஏழு அப்போ ஏழு குழு வந்து மேல் பாதியில் இருக்கும் அடுத்தது என்னென்னா என் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ பதிமூணு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆறு அப்போ குழுக்கள் இந்த ஆறு குழுக்கள் வந்து கீழ்ப்பாதின்னு வந்து சொல்லக்கூடியது இதுதான் வந்து ஒற்றை பெண் எண்களோட சூத்திரம்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதோட எட்டு அணிகளுக்கான அட்டவணைகளுக்கான ஒரு படத்தை வந்து போட்டிருக்கு அதையும் பார்த்துக்குங்க அதுக்கடுத்து இரண்டின் பெருக்கு இல்லாத அணி விளக்கு அளிக்கும் முறை இரண்டின் பெருக்கும் இல்லாத அணிக்கு வந்து விளக்கு அளிக்கும் முறை பார்த்தீங்கன்னா குழுக்களின் எண்ணிக்கையை அதற்கு அடுத்த இரண்டின் பெருக்கு எண்ணிலிருந்து கழித்தல் பதிமூணு குழுக்கள் இருக்குதுன்னா பதினாறு மைனஸ் பதிமூணு ஈக்குவல் டு மூணு குழுக்கள் சிறப்பு விளக்கு பெறுவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு குழுக்கள் வந்து சிறப்பு விளக்கு பெறுகிறதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து வந்து விளக்கு அளிக்கும் முறை என்னென்னா மூணு குழுக்கள் வந்து விளக்கு பெற வேண்டும் என்றால் குழுக்களின் பெயர்களை தனித்தனி சீட்டில் வந்து எழுத இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்தா மூணு குழுக்களின் பெயரையும் வரிசைப்படுத்த வேணும் பிறகு துண்டு சீட்டினை வந்து ஒன்று ஒன்றாக வந்து எடுக்க வேணும் முதலில் வரும் சீட்டினை வந்து பதிமூணாவது இடத்திலும் இரண்டாவது சீட்டினை வந்து முதலிலும் மூன்றாவது சீட்டை வந்து எட்டாவது இடத்திலும் விளக்கு அளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு அளிப்பதுதான் வந்து என்னது இரண்டின் பெருக்கு இல்லாத அணிக்கு விளக்கு அளிக்கும் முறைன்னு சொல்கிறாங்க இவை தான் வந்து போட்டிகள் பந்தயங்களை வந்து நடத்தும் முறைகள் அதோட எப்படி நடத்துறது அதோட சார்ட் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடியது இதெல்லாமே மொத்தம் இந்த ஐந்தாவது யூனிட்டில் வந்து போட்டிகளும் மற்ற அதனை நடத்துதல் எப்படிங்கிறத பற்றி நாம் வந்து சுருக்கமாக பார்த்துருக்கோம் நன்றி வணக்கம்